ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ റെന്നി ഇടപ്പറമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രവിച്ചാലും ഇന്നത്തെ ചിന്ത വിഷയം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായി ശേഷിച്ച കഷ്ണം പന്ത്രണ്ട് കോട്ട എടുത്തു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വാക്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ഐകീകകാല ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഒട്ടനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തല്ല തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം അത്ഭുതം നടന്നാണ് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് കനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നു യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ യേശു ചെയ്തത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബൈബിളിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ യേശു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് യേശു പള്ളിയിൽ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വഴിയിൽ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടകിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക സെമിത്തേരിയിൽ മശാന ഭൂമിയിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ച നാല് നാളായ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച സംഭവം നമുക്കറിയാം നാറ്റം വെച്ച പുഴുവെടുത്ത ശരീരത്തെ ജീവൻ കൊടുത്ത് യേശു അവിടെ മഹാ അത്ഭുതമാണ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ആശ്ചര്യമാകത്തക്ക നിലയിൽ അങ്ങനെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ പക്കം നൽകിയത് ഇതേ ഒരു ഭാഗമാണ് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കുക ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലം മരുഭൂമിയാണ് ഇവിടെ ആഹാരങ്ങളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാരത്തെ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് വീടുകളിലേക്ക് ഊരുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതിന് പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ് കാരണം അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മരുഭൂമിയാണ് മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ശൂന്യതയാണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് പൂഴി മണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിറയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു തരം സ്ഥലമാണ് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ പുരുഷാരവുമായി കൂടിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളായി ചില മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു അവസാനം യേശു കർത്താവിനോട് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് ഇവരെ ആഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതിന് അയക്കണമേ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറയുക യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് അവരെ അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കണം ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ബാലകൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നും വെള്ളം പോലും കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അല്ല അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ആ അപ്പത്തെയും മീനയും കയ്യിൽ പറ്റിയിട്ട് പന്തിരിയോട് പറയുകയാണ് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവരെ പന്തി പന്തിയായിട്ടിരിക്കുക അൻപത് അൻപത് ആളുകൾ വീതം എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുത്തുക യേശു പറഞ്ഞ പദം ഇതാണ് കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടുവരിക അപ്പമാണ് അഞ്ചപ്പമെങ്കിൽ അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനെങ്കിൽ രണ്ട് മീൻ പുരുഷാരം അയ്യായിരത്തിൽ പരമുണ്ട് അവരെ പോറ്റി പുലർത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനം വഴിയിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് യേശു ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം കാണുകയാ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു ഈ പുരുഷാരത്തെ നിങ്ങൾ പന്തി പന്തിയായി അൻപത് വീതം പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തുക എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്തു ആ അപ്പത്തെ കയ്യിലെടുത്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ കൊടുത്തു 
അവർ അതിനെ വീതിച്ചു ആ പുരുഷാരം മുഴുവനും ഭക്ഷിച്ചു ആ പുരുഷാരം മുഴുവനും തിന്ന് തൃപ്തരായി ഒന്നിനും ഒരു മനുഷ്യനും ഒന്നും കിട്ടാതെ വന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും വയർ നിറഞ്ഞു അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും കൊണ്ടും പുരുഷാരത്തെ മുഴുവനും നിറച്ച ഒരു നല്ല ദൈവം അല്പമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ദൂത് കൈമാറാം നിൻ്റെ കയ്യിൽ അധികമൊന്നും കാണത്തില്ല അല്പമേ കാണും ആ വീട് പണിക്ക് വേണ്ടി അല്പമേ കാണും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ അല്പമേ കാണും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കടഭാരം മാറ്റാൻ അല്പമേ കാണും ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്പമേ കാണും എന്നാൽ യേശു പറയുക എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടുവാ എൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവാ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പ്രവചന ആത്മാവിൽ ദൂത് പറയുക അല്പമെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സകല ശൂന്യതകളും ഞെരുക്കങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ അത് പൊലിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിന്ന മാറാൻ പ്രയാസം മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറാൻ കടം മാറാൻ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അയ്യായിരത്തിൽ പരം ജനത്തെ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ച ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ദൂത് കൈമാറാം അല്പകാര്യത്തെ തുച്ഛീകരിക്കാത്ത ദൈവം അല്പമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവനാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ പ്രവാചക ശിഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ദൈവഭക്തൻ നിൻ്റെ ദാസൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വരുത്തി വെച്ച കടം നിമിത്തം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടക്കാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന ആ സഹോദരി ആ വിധവ പ്രവാചകൻ്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിൻ്റെ പക്കൽ എന്തുണ്ട് പ്രവാചക ശിഷ്യ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പക്കൽ ഒരു തുരുത്തി എണ്ണയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല പ്രവാചകൻ പറയുക നീയും നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങി മുറിക്കുള്ളി കയറി നിൻ്റെ വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങൾ കൂടെ ശേഖരിച്ച് ആ പാത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ആ ഒരു തുരുത്തി എണ്ണ ഒഴിക്കുക നീ മതിയെന്ന് എപ്പോൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു തുരുത്തി എണ്ണ നിൽക്കും നീ മതിയെന്ന് പറയുന്നിടം വരെ ആ ഒരു തുരുത്തി എണ്ണ ആ പാത്രങ്ങളിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞ് കവിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ആരോടോ ദൂത് പറയുകയാ അയ്യോ എനിക്ക് കഴിവില്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലേ എനിക്ക് അല്പമേ ഉള്ളേ ഇതും കൊണ്ട് ഒരറ്റം എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഇതും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും എങ്ങനെ പണിയും എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞെരുക്കത്തോടു കൂടെ നിരാശയോടു കൂടെ തൃപ്തിയല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മ പറയുക അല്പം കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നൊരു ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് ആലോചന പറയുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ കലത്തിലെ മാവ് കുറയാതെ ഭരണിയിലെ എണ്ണ വറ്റിപ്പോകാതെ ക്ഷാമകാലത്തും നിങ്ങളെ പോറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് പറയാം യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ചിലതിനെ നോക്കി പ്രവചന ആത്മാവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയുക തൃപ്തി വരുത്തുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ശൂന്യതകൾ മാറ്റുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് മനസ്സിനെയും കൈയേയും ശുദ്ധീകരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തൃപ്തി വരുത്തി നിരാശ വഴി മാറ്റി കലവറ നിറയ്ക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഞെരുക്കങ്ങളിൽ കൂടെ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നയിക്കുന്നത് ജോലിയിൽ തൃപ്തിയില്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തിയില്ല പഠനത്തിലൊരു തൃപ്തിയില്ല ആരോഗ്യ പ്രശ് വിഷയത്തിൽ ഒരു തൃപ്തിയില്ല ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ ഒരു തൃപ്തിയില്ല നോക്കുക വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നാളു മുതൽ ഒരു തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം ആ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന നാളു മുതൽ തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ആ രാജ്യത്തെത്തിയ സമയം മുതൽ തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ആ കമ്പനിയിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ ജോലിക്ക് കയറിയ 
നാൾ മുതൽ ആ കുടുംബ ജീവിതം ആരംഭിച്ച നാൾ മുതൽ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ഒരനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരറ്റം കൂട്ടി മുട്ടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഞെരുക്കങ്ങളുടെ താഴ്വരെ കൂടെ നിരാശയുടെ താഴ്വരെ കൂടെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ ജനം കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവിന പറയാം അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് രണ്ടു മീനുകൊണ്ട് അയ്യായിരത്തിൽ പരം ജനത്തെ പോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വായിച്ചതുപോലെ അവർ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട കഷ്ണങ്ങൾ വീതി വന്നതുപോലെ നോക്കുക അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട മീതി വരത്തക്ക രീതിയിൽ അയ്യായിരത്തിൽ പരം പുരുഷാരത്തെ തിന്നു തൃപ്തരാക്കി ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം നിൻ്റെ നിസാര വിഷയത്തെ അയില്ലെന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ഞെരുക്കമെന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പൊലിപ്പിക്കുവാൻ ആ മേൻ ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ അതിനെ മീതിയാക്കി തരാൻ അത് മീതിയാക്കി നിന്റെ കൈ തരാൻ ബാലൻസ് തരാൻ എന്റെ ദൈവം മതിയായവന എൻ്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ആരോടൊക്കെയോ പറയുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മേൻ കൊടുത്തു വിടുവാൻ ഒന്നും കയ്യിലില്ലാതെ പണമില്ലാതെ അതിൻ്റെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലാതെ നിരാശപ്പെടുന്ന ചില ഫാമിലികൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായം ഇത്രയുമായി പഠിപ്പിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല എങ്ങനെയാകും എങ്ങനെ നടക്കും എന്ന വിഷയത്തെ ഓർത്ത് ഭാരം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാതാവ് ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവി പറയാം കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ ഒരു വിധവയാ അമ്മ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ നിനക്കുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരാളുടെ വിവാഹം നടന്നു മറ്റൊരാളുടെ വിവാഹം നടക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ പല ആലോചനകൾ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിൻ്റെ കൈ ശൂന്യമായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മാതാവ് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മീതി വരത്തക്ക നിലയിൽ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി ദൈവം തുറക്കുന്നു എന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ആ ദൂത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആമയം പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തോണം അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ തലമുറയുടെ വിവാഹം നടക്കും നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തും ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നത് ഡയറിക്കകത്തോ മനസ്സിന്റെ വലകയിലോ എവിടെങ്കിലും നീ കുറിച്ചിട്ടോ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ കാര്യം നടക്കും അതുമാത്രമല്ല നിന്റെ കയ്യിൽ മീതി വരത്തക്ക നിലയിൽ കടമല്ല മീതി വരത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം നിനക്കു വേണ്ടി ചില ആളുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതൊരു പ്രവചന ദൂതാണ് ഇവിടെ ഇത് യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇരിപ്പിടം മരുഭൂമിയാണ് സാഹചര്യം ശൂന്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ കൈ കിട്ടി അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും യേശു വാഴ്ത്തി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ പൊലിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുപോലെ പറക്കും തോറും ഉണ്ടായി വന്നതുപോലെ അമി വിതരണം ചെയ്യും തോറും കൊട്ട നിറയുന്നതുപോലെ ഒരു വലിയ നിറവ് ദൈവം നിങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ തരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ചിലതിനോട് ആത്മാവിൽ അടിവരയിട്ട് ദൂത് പറയുക ആ പാത്രം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന കടക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അമ്മയുടെ തല എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ സഹോദരി നടും നിവർന്ന് നെഞ്ചും വിരിച്ചു നിന്നു എന്താ കാര്യം അവരുടെ ശൂന്യത മാറി അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം വാക്യം എങ്ങനെയാ അതിന് അവൻ്റെ ബാല്യക്കാരൻ ഞാൻ ഇത് നൂറ് പേർക്ക് എങ്ങനെ വിളമ്പും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പിന്നെയും ജനത്തിന് അത് തിന്മാൻ കൊടുക്കുക അവർ തിന്നുകയും ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്കി നോക്കൂ അങ്ങനെ അവൻ അവർക്ക് വിളമ്പി കൊടുത്തു യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം അവർ തിന്നുകയും ശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഏലീശയുടെ മറ്റൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആദ്യ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് യവത്തപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ മലരും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഏലിഷ പ്രവാചകൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഏലിഷ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനോട് പറയുകയാ നിങ്ങൾ ഈ നീ ഇത് ജനത്തിന് കൊടുക്കണം ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞ വധം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഇരുപത് യവത്തപ്പവും ഈ മലരും കൂടെ ഈ നൂറ് പേർക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നേ
അപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്ന പ്രവാചകൻ ബാല്യക്കാരോട് ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു നീ അവൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നീ ജനത്തിന് കോരി കൊടുക്കുക വിളമ്പി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവൾ അവർ തിന്നുകയും അത് ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചകനോട് യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്പം കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന അഞ്ചപ്പം ആ രണ്ടു മീന് അല്പമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുരുഷാരം മുഴുവനും തിന്ന് തൃപ്തനാക്കി അതിനെ മീതി കൊടുത്തെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്പം എണ്ണയേ ഉള്ളൂ ആ എണ്ണ മുഴുവനും ആ അല്പം തുരുത്തിയിലെ എണ്ണ അയലവക്കത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയ പാത്രങ്ങളിലും അവളുടെ വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങളും മുഴുവനും നിറച്ച് അതിനെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ദൈവം അവർക്ക് മീതി കൊടുത്തതുപോലെ ക്ഷാമകാലം മുഴുവനും ആ പ്രവാചക ശിഷ്യെ കുടുംബത്തെയും ദൈവം നടത്തിയതുപോലെ ഇവിടെ ഇതാ ഏലീശയുടെ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യ ഫലമായി കൊണ്ടുവന്ന ഇരുപത് യവത്തൊപ്പവും മലരും നൂറു പേർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നോക്കുക അത് മീതി വന്നതുപോലെ യഹോവ അത് മീതി വരുത്തിയതുപോലെ അവർ തിന്നു തൃപ്തരായി അത് ശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പുസ്തകം നാലിൻ്റെ ഈ നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവ് ചിലതിനോട് പറയുക തിന്നു തൃപ്തരായി മീതി വന്നതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മീതി വരത്തക്ക നിലയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്പത്തെ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തി മീതി വരുത്തുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഇന്നത്തെ പ്രവചന ദൂത് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് മീതി വരത്തക്ക നിലയിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ മീതി വരത്തക്ക നിലയിൽ ആ വീടിന്റെ പണിയാകാം കൊച്ചുങ്ങളുടെ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യമാകാം കോളേജിന്റെ ഫീസിന്റെ കാര്യമാകാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ പലവിധമായ ചെറുതും വലുതുമായ വിഷയമാകാം നിങ്ങളാക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാകാം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാകാം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാകാം എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കുടുംബങ്ങളെ നോക്കി വിരളം ചൂണ്ടി പറയുന്നു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തത് പോലെ അല്പം എണ്ണ കൊണ്ട് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഇരുപത് എവത്തപ്പം കൊണ്ട് ആമെ നൂറ് പേർക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്തതുപോലെ നിന്റെ കയ്യിൽ അതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്പത്തെ കൊണ്ട് ആമെ തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എത്ര അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ടെന്നറിയാമോ അല്പ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തിയൊരു ദൈവം മീതി വരത്തക്ക നിലയിൽ എന്റെ മിനിസ്ട്രി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഇന്ന് പകൽ പറയാം മറ്റൊരാടെ ആമെ കഥ കേട്ടിട്ടോ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ഈ ദൂത് ഞാൻ കൈമാറുന്നത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാം ശൂന്യതയുടെ നടുവിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ നടുവിൽ വെറും നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് അല് അനേക കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അതിന് മീതി വരുത്തിയ ദൈവത്തെ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം തൃപ്തി വരുത്തുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ ഞെരുക്കം മാറാൻ പോകുക നിന്റെ സ്ഥിതി മാറാൻ പോകുക വർദ്ധിക്കാൻ പോകുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുക ഇന്ന് പകൽ ഉറച്ചേ ഉള്ളൂ അമ്മ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആകില്ല എന്നും പറഞ്ഞു നീ കുഴിച്ചിടരുത് ആ ഒരു താലന്ത് കിട്ടിയവൻ കുഴിച്ചിട്ടതുപോലെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുഴിച്ചിടരുത് വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുക കർത്താവിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുക പ്രവാചകൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുക അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതിനെ പൊലിപ്പിച്ച് തൃപ്തി വരുത്തിയതിന് ശേഷം മീതിയാക്കി തരാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവനാണ് ചില കരങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആമെ പൊലിക്കാൻ പോകുക നന്മ കൊണ്ട് നിറയാൻ പോകുക ചില മനസ്സുകൾ നിറയാൻ പോകുക ചില പേഴ്സുകൾ നിറയാൻ പോകുക ചില കലവറകൾ നിറയാൻ പോകുക റാമാന സന്തന ചില ആമെ അലി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു നിറവ് സംഭവിക്കാൻ പോകുക ചില ശൂന്യതകൾ നിങ്ങളെ വിട്ടു മാറാൻ പോകുക കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളും വർഷങ്ങളുമായി നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വിരോധമായി നിന്ന ചില കെട്ടുപണിക്ക് വിരോധമായി നിന്ന ചില ഉയർച്ചകൾക്ക് വിരോധമായി നിന്ന ശൂന്യതകളെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് തൃപ്തി വരാതെ കിടന്ന തൃപ്തി പ്രാപിക്കാതെ ശൂന്യമായി കിടന്ന അസ്വസ്ഥതയോടെ കിടന്ന ചില വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവം തൃപ്തി വരാൻ തൃപ്തി വരുത്താൻ ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഏതൊക്കെയോ വീടുകളിൽ ശൂന്യതകൾ വഴി മാറാൻ പോകുക മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ദൈവം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുക നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവം മടക്കി തരാൻ പോകുക ചില ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളുള്ള വീടുകൾ ദൈവാത്മാവനെ കാണിക്കുന്നു ആ പാത്രങ്ങൾ മുഴുവനും നിറയാൻ പോകുക അമ്മ അല്പം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരെ ദൈവാത്മാവനെ കാണിക്കുന്നു ആ അല്പകാര്യത്തെ വലുതാക്കാൻ പോകുക ദൈവത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുക നീതി വരത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു ഉയർച്ചയും തൃപ്തിയും ഇന്ന് പകൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം തൃപ്തി വരുത്തുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് കൈവിടാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏത് വിഷയത്തിലാ ഒരു തൃപ്തി ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതേതുമാകട്ടെ ഭൗതിക ആത്മീയ മേഖലകളിൽ എന്തുമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികപരമായ വിഷയത്തിലാകാം എന്തുമാകട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലാകാം നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ വിഷയത്തിലാകാം തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആമ മൃഗങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലാകാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയുടെ വിഷയത്തിലാകാം നിങ്ങൾ പണിതു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിലാകാം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വിഷയത്തിലാകാം ആ കോഴ്സിൻ്റെ വിഷയത്തിലാകാം ഒരു തൃപ്തിയില്ലാതെ ഏതൊക്കെയോ ഒരു അസ്വസ്ഥത മനസ്സിനെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഉന്മേഷമില്ലാതെ മൂകം പോലെ മൂകത പോലെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മാനസിക നിലകളെ തെറ്റിക്കുന്ന ഉറക്കത്തെ കെടുത്തുന്ന ഒരു ബന്ധനം നിൻ്റെ വീടിനകത്ത് ഇന്ന് പകൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ അല്പം കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തി മീതി വരുത്തുന്ന ദൈവം ഇന്ന് പകൽ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മാറ മാറാൻ പോകുകയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് സാറായി അബ്രഹാമും കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അമേൻ മുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം അഭ്യാസികളും മൃഗസമ്പത്തും ദാസിദാസന്മാരും ഉള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബമായി മരുഭൂമി കൂടെ പോകുമ്പോൾ മമ്മറിൻ്റെ തോപ്പിൽ ഉള്ള അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തി അല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു തൃപ്തി അല്ല കാരണം ഒരു തലമുറയില്ല തൃപ്തിയല്ല തലമുറയില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തൃപ്തിയില്ല ഇന്ന് പകൽ ആ അബ്രഹാമിൻ്റെയും സാറായുടെയും വീടിനകത്ത് ദൈവം തൻ്റെ വാക്തത്വം നിറവേറ്റി തലമുറ കൊടുത്തപ്പോൾ അമേൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു യഹോവ അവൾക്ക് ചിരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ചതാ ചിരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു തൃപ്തിയായി അവൾ ചിരിച്ചു ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ചില തൃപ്തികരമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുക ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തേ ശൂന്യതകൾ മാറാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയാതെ കൃതികത്തി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററിനോടോ ഒരു അച്ഛനോടോ ഒരു തിരുമേനിയോടോ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരോടും നിങ്ങൾ പറയാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് പോലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാതെ സഹോദരങ്ങളോട് പോലും ഷെയർ ചെയ്യാതെ കൂട്ടുകാരോട് എന്തും തുറന്നു പറയുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവരോട് പോലും ഈ കാര്യം തുറന്നു പറയാതെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉൾത്തളങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ ദൈവാത്മക തൊടാൻ പോകുകയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഒരു പൂർണ്ണത വരാൻ പോകുകയാണ് നീ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ തൃപ്തി പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ് മീതി വരാൻ പോകുകയാണ് അത് പൊലിച്ചു വരാൻ പോകുകയാണ് നോക്കുക അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഓ ഒന്ന് കടന്നു വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഈ ദൂത് ഈ ജനത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പം ഒന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തൃപ്തി കൊടുത്ത് അവരുടെ ശൂന്യതയിൽ തൃപ്തി കൊടുത്ത് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് രണ്ട് മീന് കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച് തൃപ്തി വരുത്തി കർത്താവെ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട മീതി എടുത്തതുപോലെ അല്പമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എണ്ണ കൊണ്ട് ആ പാത്രം മുഴുവനും നിറച്ച് ആ പ്രവാചക ശിക്ഷയ്ക്ക് തൃപ്തി കൊടുത്തതുപോലെ കർത്താവ് ആദ്യ ഫലം കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത് എവത്ത് ആമ എവത്തപ്പവും ആമ കർത്താവ് ആ മലരും ആ നൂറ് പേർക്ക് ആമ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ പകർന്നു കൊടുത്ത് അവർ തൃപ്തി പ്രാപിച്ചതുപോലെ ഇവരുടെ വീടിനകത്തൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവരുടെ ജോലിയിൽ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകട്ടെ ഉദരഫലത്തിൽ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവരുടെ നന്മയിൽ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എവിടെയൊക്കെയോ ശൂന്യത വഴി മാറട്ടെ ഇവരെ അലട്ടുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ശൂന്യതകൾ വഴി മാറട്ടെ ഇന്ന് പകൽ അത്ഭുതം ഇവർക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ എന്
പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവാ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ സന്ദേശം കേട്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഏലിശയുടെ അടുക്കൽ വന്ന പ്രവാചക ഗണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുപത് യവത്തപ്പവും മലരും കൊണ്ട് നൂറുപേരെ പോഷിപ്പിച്ച് ഒരു തൃപ്തി വന്നെങ്കിൽ ദേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒരു അത്ഭുത സംഭവിക്കാൻ പോവാ ഇതേപോലെ ഒരു നിറവ് സംഭവിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങളുടെ ശൂന്യത മാറും നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ നന്മ വർദ്ധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകട്ടെ ആമേ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓരോ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടി വി ലഭിക്കുന്ന പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും ആത്മനിറവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഓരോ ദിവസത്തെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ